உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அரியரும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அரியர் இருக்கவங்க அமேசானில் எடுத்துக்கிறாங்களா ஸோ டேலண்ட் இப்போ நீங்கள் ரோல்குள்ளே வந்து ரொம்ப கோடிங் லாங்குவேஜில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ ஆனால் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் லாங்குவேஜஸ் இப்போ ஒரு கேண்டிடேட் வந்து நான் இவ்வளோ தூரம் போகணும்னு நினைக்கிறேன் பட் இது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்குது இந்த ரோல்குள்ளே நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னா அமேசானில் வந்து என் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி நான் வேறு ரோல் கேட்டாலும் கொடுத்துருவாங்களா நான் நல்ல ஸ்கில் ஷோ பண்ணால் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு உள்ள பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா பிக் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த விஷயம் கம்மி டு தான் என்ன தான் ஒர்க் கல்ச்சர் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஒர்க் பண்ணுற என்ஜாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் தாண்டி அடுத்தபடியாக நம்ம நார்மலாக எல்லாருமே பார்க்குற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது சேலரி அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயமா கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க இப்போ அமேசானில் நீங்கள் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் பார்த்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் ஒன் இயராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு அடிக்கடி இந்த ரோலை வந்து ஓப்பனிங் இருக்குன்னு நான் கண்ணில் பார்க்குறேன் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஓப்பனிங் இருந்துச்சு அப் லெவல் ஒன்று வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு ஐ மீன் லைக் ஆஃபீஸ் ஒர்க்னாலும் ஒரு ஒரு கிராஜுவேட் ஒர்க் மாதிரி இருக்குது அது எல் ஒன்றுக்கு ரொம்ப பேசிக்கு நிறைய அவசரம் சொல்ல போனால் எக்ஸாக்டாக வந்து ரொம்ப ஆத்திரப்படுறாங்க அதாவது இப்போ என்ன ஸ்கில்லோ அந்த ஸ்கில்லை கற்றுக்கிட்டு போகணுங்கிற ஒரு புரிதல் சில பேருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஹலோ டெக்கீஸ் இன் டுடேஸ் பாட்காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுபாஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஒரு குவாலிட்டி அசூரன்ஸ் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ அமேசானில் அவர் எப்படி போனாங்க ஸோ அமேசானில் ஒர்க் கல்ச்சர்லாம் எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் அல்லாமல் அவர் ஒர்க் பண்ணுற ரோல்ஸ்க்கெலாம் இப்போது என்ன மாதிரிலாம் ஹையர் பண்ணுவாங்க டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்லாம் என்னென்ன தேவைப்படும் ஒரு டெஸ்டர் ஆகிறதுக்கான விஷயங்கள் தேவை டெவலப்பர் ஆகிறதுக்கான விஷயங்கள் தேவை இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்லி இன் டு ஐடியில் ஜாப் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உள்ள கைடன்ஸும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி நிறைய பேர் ட்ரீமாக வந்து பார்க்குற கம்பெனியில் ஒன் ஆஃப் தி கம்பெனி அமேசான் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் போகணும் நினைப்பீங்க ஸோ அங்கெல்லாம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கு பிகாஸ் சுபாஷ் மோர் தன் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே அமேசானில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியும் எப்படி நம்மலாம் வந்து அமேசான்ல போகலாம் அப்படிங்கிற பற்றி நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் சுபர் சுபாஷ் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நவீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ ஃபார் யூ பிகாஸ் இப்படி ஒரு நீங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தது ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பாட்காஸ்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம் அண்ட் ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் சுபாஷ் ஹியர் ஆக்சுவலாக நான் ஆட்டோமேஷன் அனலிஸ்ட்டை அமேசானில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு மோர்தன் அமேசானை தாண்டி ஒரு மூன்றரை வருஷமாக நான் யூடியூப் சேனலும் வச்சு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மோர்தன் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க So, move on to the questions. Bro. Super. Great, great, great. Now, first, first, you can see your channel. You can see your office tour. You can see your channel. You can see your audience in the video description. Maybe you can see them. Because, if you think about IT, you can see your office tour. 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 But, you can see your office tour. 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 So, that's why you can see your office tour. So, that's why you can see your office tour. So, that's why you can see your office tour. So, that's why you can see your office tour. அதனால உங்க நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்க என்ன போட்ட நிறைய वीडियोसல தென் ஓகே वी कैन डू ஒன் பாட்காஸ்ட் சோ அமேசான்ல எப்படி உண்மையில இருக்கேனா நிறைய பேர் வந்து உள்ள வரணும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சோ அதனால அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்குமேனு சொல்லி இந்த பாட்காஸ்ட் நான் மேக் பண்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க 5 இயர்ஸ் बिफोरே அமேசான்ல வந்தீங்க ஐ திங்க் 2018 ஆர் 19 அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க 19ல உள்ள வந்திருப்பீங்க சோ உங்களோட ஜர்னி எப்படி இருந்துச்சு காலேஜ் முடிச்சோனே பிளேஸ்மென்ட் மூலமா உள்ள வந்துட்டீங்களா இல்ல ஆஃப் கேம்பஸ்ல ட்ரை பண்ணி அமேசான் வந்தீங்களா இப்போ அமேசான்ல வரணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குற <laughs> 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 அப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆகஸ்ட் போல் ஒரு வாக்கிங் இன்டர்வியூ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு நோக்ரி ஆப்பில் நான் என் ஃப்ரெண்டும் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது அட்டன் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன கம்பெனிஸே கிடைக்க டவுட்லங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஏன்னா பெரிய ஸ்கில்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது இசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் படித்தேன் நார்மலாக வழக்கம் போல் ஒரு இன்
சரி பரவாயில்லடா சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அட்டன் பண்ணோன்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணேன் மொத்தமாக நாலு ரவுண்டு இருந்தது முதல் ரவுண்டு பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய இங்கிலீஷ் அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது செகண்ட் ரவுண்டு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருந்தது ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் விர்பல் அந்த மாதிரி இருந்தது பெருசாக அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில் ரொம்ப இன்டெப்தாக அவங்க போகல நாங்கள் அப்போ அட்டன் பண்ணுறது வந்து நார்மலான ஒரு நான் டெக் ரோல் தான் ரீட்டைல் அசோசியேட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரவுண்டு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ டைரெக்டாக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வச்சாங்க அதில் கம்யூனிகேஷனும் பார்த்தாங்க ஆப்டிடியூட் சம்மந்தமாகவும் இருந்தது ஃப்ரெஷ்ஷர் ரோல்னால அதை தாண்டி அவங்க பெருசாக எதுவுமே அந்த கொஷின்ஸ் கேட்கல அதுக்கப்புறம் அதுவும் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செலக்ட் ஆனோம் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்ட் வந்து இன்னொரு நாள் தான் நடந்தது அது எஸ்பி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லி இப்போ குளோபல் யூனிவர்சிட்டின்னு பேர் மாற்றிட்டாங்க அது கந்தன்ஜாவடி பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசி ரெண்டு ரவுண்ட் நடந்தது அந்த தேர்ட் ரவுண்ட் நடந்தோம் அந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஆப்ஸ் ப்ளஸ் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் ப்ளஸ் ஃபோர்த் ரவுண்ட் வந்து ஜென்ரல் ஹெச்ஆர் ரவுண்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் கிடச்சிது அந்த டைமில் இப்போ விட நிறைய ரைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டே இருந்தது ஸோ அது மூலமாக தான் என்னுடைய அமேசான் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இப்போ வரைக்கும் அதே இதில் தான் இருக்கேன் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ரவுண்டு டு அஞ்சு ரவுண்ட் கிட்ட தாண்டி கிட்டத்தட்ட நீங்களே ஆயிரக்கணக்கான பீப்புள் வந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க அவ்வளோ தூரம் தாண்டி போயிருந்தீங்க உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அரியரும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அரியர் இருக்கவங்க அமேசானில் எடுத்துக்கிறாங்களா ஸோ டேலண்ட் இல்லை ஆக்சுவலி நான் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அந்த டைம் வர்றப்போ அரியர் இருந்தது ஆனால் நான் கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என்னுடைய இல்லை ஃபைனல் செம்மில் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஒரே ஒரு அரியர் இருந்தது இஸ் அந்த ஒரு அரியர்னால போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அந்த ஒரு அரியர் கடை செம்மில் கிளியர் பண்ணி தான் நான் போக முடிஞ்சது அரியர் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக போக முடியாது அமேசானில் ஓ அரியர் இருக்கவங்களா எடுக்கிறது இல்லை எடுக்க மாட்டாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அட் த சேம் டைம் அரியருமே இருக்கக்கூடாது ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ அவ்வளோ பேர் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவ்வளோ பேரை தாண்டி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஆடியனாக போயிருந்தீங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் அப்படி போயிருந்து இப்போ உங்களுக்கு அமேசானில் கிடச்சிருக்கிற பட்சத்தில் சம்திங் உங்களை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிருப்பாங்க சம்திங் நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த இடம் என்ன எந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கை கொடுத்துச்சு நீங்கள் இந்த அமேசான் ரோடில் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா கான்ஃபிடென்ஸுங்கிற ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னா நான் வந்து இது எங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்க போதுங்கிற ஒரு விஷயம்னால எனக்கு தைரியம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு சரி இது எங்கே கிடைக்க போது சும்மா தைரியமாக அட்டன் பண்ணுவோம் ஏன் பயந்துக்கிட்டு இப்போ ஒரு விஷயம் ரொம்ப வேணும் 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 சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பதற்றம் இருக்கும் ஐயோ கிடைக்கலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தோணும் ஆனால் இது வந்து எங்கள் எய்ம்லேயே இல்லை இது வந்து ஒரு பெரிய பிராண்டரான ஒரு ஒரு விஷயம் இதில் நம்மளுக்கு எப்படி உள்ளே போக முடியுங்கிற ஒரு சிந்தனை தான் எங்களுக்கு ஓடிட்டேங்கிறனால நாங்கள் ரொம்ப தைரியமாக அசால்ட்டாக இருந்தோம் அந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த இடத்த வந்து காஃபி மிஷின் வச்சுருக்காங்க அதில் ஜூஸு சாக்லேட் என்னெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆகா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ரிப்பரேஷன் இன்டர்வியூக்காக பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் டெக்னிக்கல் சைட் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாலுமே ஆப்டிடியூடுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை வச்சு தைரியமாக அட்டன் பண்ணதான் மேக் நான் சொல்றது வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் விஷயம் தான் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ நான் வந்து சரி சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருக்கிறனால ஓரளவுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஆனால் என் கூட வந்தவங்க நான் இப்போ கூட நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறதில் கூட இப்போ நான் ஒரு லெவல் த்ரீயில் இருக்கேன் லெவல் ஃபைவ் லெவல் சிக்ஸில் இருக்கவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு லெவல் டூவில் ஸ்டார்டிங்கில் வர பையனுங்க கூட அவங்க பேசுகிற இங்கிலீஷ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் ரோல் ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் கிடையாது இங்கே வந்து ஸ்கில் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சரக்கு தான் இங்கே வந்து பேசும் ஸோ அந்த டைமில் ஆப்ஸ் அது பேசணும் வேறு நீங்கள் கம்யூனிகேட் எந்த அளவுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசுறது வந்து அவங்களுக்கு புரியணும் நம்மளுக்கு மீடியம் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் அந்த இங்கிலீஷில் வந்து நீங்கள் பேசுகிறது அவங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப தசு புசுன்னு பேசணுங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் போன டைமும் வெளியே இருக்கவங்களுக்கு நான் சொல்கிற அட்வைஸ் அது சூப்பர் கிரேட் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அந்த கான்ஃபிடென்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஒரு நல்லா
ஸோ இப்போ என்னுடைய ரோல் என்னுடைய ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஹெச்டிஎம்எல் லாங்குவேஜஸ் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பாத் ரெஜெக்ஸ் எஸ்கியூஎல் ஏதாவது ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் ஏதோ உங்களுக்கு ஜாவாவோ பைத்தானோ உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ அந்த லாங்குவேஜ் எடுத்து ஓரளவுக்கு பேசிக்காகவோ நீங்கள் பே பண்ணியோ இல்லைனா நார்மலாக யூடியூப்லேயோ நிறைய உங்களுக்கெலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்கள் சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த விஷயம் என்ன பிளாட்ஃபார்ம் நான் சூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் லாங்குவேஜஸை வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் ஐடியா இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது இப்போ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு <laughs> முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு நூறு பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பத்து பேர் எடுக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தது பட் இப்போ அந்த நம்பர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த காம்படிஷன்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது சம் தௌசண்ட்ஸ்க்கு போயிடுச்சு ஆனால் எடுக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து அந்த கம்மியாக தான் இருக்குது அஞ்சு ஆறு நிறைய பேருக்கு சரியான மேல் ரிப்ளை வரலை அப்படிங்கிற மாதிரியான சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் இப்போ ஏன் சேனல் மூலமாக என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிட்டுலாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் சைடில் ஜெனியனாக அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் உங்கள் சைடில் எந்த ஃபால்ட்டும் கிடையாது அது இந்த சைடு உள்ள ஃபால்ட் தான் அதை நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ண முடியாது அது ஹெச்ஆர் டீமோடையது ஸோ இதுதான் இப்போ உள்ள ஸ்டாண்ட் அப்படி சார் சூப்பர் கிரேட்டுங்க அதே மாதிரி இப்போ மீன் வயல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க படிக்கிறதே ஒன்று ப்யூராக டெவலப் பண்ணால் ஜாவா பைத்தான் டெஸ்டிங்னா ஆட்டோமேஷன் செலினியம் வித் ஜாவா மேனுவல்னால் அதுக்கான ஸ்கில்லு சப்போர்ட் இன்ஜினா ஏடபிள்யூஸில் டெப்தாக படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அந்தந்த ரோலில் வந்து டெப்தாக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் இப்போ அமேசான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் பார்க்குறப்ப அவங்க ஃப்ரெஷராக பார்க்குறப்போ ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ரோல் தான் கொடுக்க போகிறாங்கனால அவங்களோட ரோலோட ஓப்பனிங் போடுறத ரொம்ப பேசிக்காக போடுறாங்க ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ ஒரு கேண்டிடேட் வந்து நான் இவ்வளோ தூரம் போகணும்னு நினைக்கிறேன் பட் இது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கு இந்த ரோல்குள்ள நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னா அமேசான்ல வந்து என் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி நான் வேற ரோல் கேட்டாலும் கொடுத்துருவாங்களா நான் நல்ல ஸ்கில் ஷோ பண்ணா பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு உள்ள பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா பிகாஸ் நீங்களே சம்பாட் குவாலிட்டி அசுரன்ஸ் தாண்டி வேற ஏதோ போயிட்டு தான் உள்ள வந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல ஸோ உள்ள பேசிக்கான ரோலுக்கு போயிட்டாலும் நம்ம ஸ்கில் இருந்தா மேல வந்துக்க முடியுமா அமேசான்குள்ள நல்ல கொஸ்டின் போய் ஆக்சுவலாக இது நானே முன் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சேன் நான் நீங்கள் கேள்வியாக கேட்டுட்டீங்க ஆக்சுவலாக விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷராக டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் அமேசான் அந்த காலேஜில் கேம்பஸ்க்கு போகணும் அது மூலமாக வரணும் அப்படி இல்லைனா நிறைய பெரிய பெரிய டாப் டயர் காலேஜஸ் மேக்ஸிமம் இவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் ஐஐடி பிட்ஸ் பிளான் இந்த மாதிரி காலேஜுக்குலாம் போய் இன்டர்ன்ஸ் நிறைய பேர் எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு நார்மலாக ஸ்டிஃபண்ட் தான் இருக்கும் பட் அதுவே ஓரளவுக்கு டீசெண்டான இதாக இருக்கும் அதில் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இருந்து அப்படியே டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் கம்ப்ளீட் டெக்னிக்கல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ரோல்ஸ்க்கு வருவாங்க சின்ன சின்ன வயசுலலாம் நான் நிறைய பேர் எஸ்டிஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அது ஒரு வழி நீங்கள் ஃப்ரெஷராக வரணும் ஆஃப் கேம்பஸுங்கிறது அமேசானை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என் நாலேஜ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுகிறத கேட்டு வச்சிருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அரிதான ஒரு விஷயம் தான் சொல்லலாம் ஆஃப் கேம்பஸில் வருது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான் அதுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் ஆரம்பத்திலே நான் டெக்கில் உள்ளே வந்து உங்கள் பிரெயினை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் அந்த வழியாக வந்துட்டேன் எனக்கு அந்த டைம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைத்து வந்துச்சேன் பட் இதை நான் எல்லாருக்குமே அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் நல்ல ஒரு டெக்னிக்கல் ரோல் ஏதோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலேயோ இல்லை ஒரு மீடியம் லெவல் கம்பெனிலேயோ ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் நல்ல ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரோலுக்கு நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் வரும் நீங்கள் அந்த ஜாப் அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் நவீன் அவங்க கொடுப்பேன் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுங்க அதில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு த்ரீ ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ்க்கே உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த ரோல்ஸ்லாம் ஸோ அந்த ரோல்ஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக உள்ள வரலாம் ஃப்ரெஷ்ஷராக விட டெக்னிக்கல் ரோலுக்கு வர்றதுக்கு கேம்பஸை தவிர்த்து வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கான ஸ்கில் ஆனால் அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்லாம் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் பேக்கேஜ் வாங்குகிறாப்புல அவர் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக இருக்கு பயங்கர ஒரு நாலேஜ் நாங்கள் ஒரு கோடிங் சவனோ எந்த ஒரு டவுட்டோ டேரெக்டாக அவர்கிட்ட தான் போவோம் ஆனால் அவரே பார்த்
ஸோ அடுத்தபடியாக இப்போ நீங்கள் நியர்லி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் நம்மளோட யூடியூப் சேனல் ரன் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணி ஆஃபீஸ் டூர்லாம் போட்டிருக்கீங்க அங்கே ஒர்க் கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது ஏன்னா ஃபைவ் இயர்ஸாக இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுக்கான ஃப்ரீடம் உங்களுக்கான கரியர் க்ரோத் உங்களுக்கான சேலரி எல்லா வகையிலுமே உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கனால தான் இல்லை சம்பாட் ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கனால தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜேர்னி எடுத்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இப்போ ரன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் மெயினாக அமேசானில் வந்து பெட்டராக பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக ஃபேவரபுள் விஷயம்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஒர்க் கல்ச்சர் தான் அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் என்ன ஆஃபீஸ் டூர் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க பார்த்தவங்களுக்கு அது கூட தெரிஞ்சிருந்துருக்கும் ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கட்டும் அதாவது இங்கே ட்ரௌசர் கூட போட்டு போய்க்கலாம் டிஷர்ட்டில் எந்த மாதிரி டிசைனில் கூட நீங்கள் போட்டு போய்க்கலாம் அதாவது பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு சங்கடம் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு விஷயம்னாலும் பண்ணிக்கலாம் டைம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு மேனேஜர் நிறைய பேர் வந்து டைம் லைக் ஒரு ஷிஃப்ட் இது தானா கூட அவங்ககிட்ட கேட்டு நீங்கள் அந்த ஷிஃப்ட்டை கூட ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்பவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுது கொஞ்சம் டைப் பண்ணுறாங்க பட் முன்னாடிலாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸியாக கிடைக்கும் நீங்கள் உங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது மெயினாக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கு அந்த ஒர்க்கு வந்து தெளிவாக முடியணும் அதை தவிர்த்து நிறைய ரூல்ஸ் வந்து அவங்க போடைய மாட்டாங்க ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து வேற ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி நேம் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல அங்கேருந்து எங்கள் அமேசான் ஜாயின் பண்ணாப்புல அவருக்கு வந்து லேப்பில் ஸ்டார்டிங் லாகின் பண்ணுறப்ப ஏதோ இஷ்யூன்னு சொல்லி ஐடி ரூம் வந்துருந்தாப்புல நான் தான் அவரை அழைச்சிட்டு போயிருந்தேன் பார்த்துட்டு அவர் அவங்க பேசுகிற விதம் அவங்க கூட பழகிற விதத்தை பார்த்து சொல்கிறாங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்கள் இவங்க இப்படி இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக பேசுகிறாங்க எங்களெல்லாம் லேப்பை கொடுத்தா உடனே ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இங்கே என்ன நினச்சின்னா அவங்களே வாங்கி அந்த லேப்பில் என்ன இஷ்யூன்னு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்மூத்தாக கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு மீல் வாட்சர் கொடுப்பாங்க மேலே பழகிற விதமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இது வந்து நான் வெளி இடத்துல வேலை பார்க்கல பட் நிறைய வேலை பார்த்தவங்க இங்கே வரும்போது அவங்க மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ ஓகே இவ்வளோ வித்தியாசங்கிறது நான் இவ்வளோ வருஷம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான காரணமும் அதுதான் பட் நான் வந்து இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நான் வந்திருக்கேன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் லாங்குங்கிறது ஒரு கார்பரேட் எம்ப்ளாய் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுருந்துருக்கும் நம்ம ரொம்ப வருஷம் இங்கே இருக்கிறது நம்மளுடைய அடுத்த டைப் ஆஃப் க்ரோத்துக்கு வந்து கிடையாது ஏன்னா ஹைக்கு நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்டோ ஒரு டபுள் டிஜிட் பர்சன்டேஜில் தான் நம்மளுக்கு கூடும் பட் நம்ம இன்னொரு ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம இன்னொரு கம்பெனி மாறினா தான் நமக்கு ஒரு பெரிய லெவலான க்ரோத் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயும் நம்ம இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்ங்கிறது நான் சொல்ல வரேன் ஓகே கிரேட் 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 ஸோ இதுலேயும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குங்கிறது நீ நோட் பண்ணதும் ரியலி கிரேட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ அடுத்தபடியே கம்மிங் இன் டூ ஆஃபீஸை பற்றி இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப சொல்லியிருந்தீங்க நான் டைடலில் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு பட் இப்போது சென்னையில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஒரு ஐடி பார்க்கல இல்லை பெஸ்ட் பெரிய ஒரு ஆஃபீஸ் சென்டர் அப்படின்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் தான் டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டரில் இப்போ அமேசான் இருக்குது ஸோ வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் எப்படி இருக்கும் அமேசான் எத்தனை ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது லைக் அந்த ஒர்க் என்ஜாய்மெண்ட் அந்த ஒர்க் இருக்கிற இடம் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட ஆஃபீஸ் தொழில் நிறையா பார்த்துருந்தோம் அந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குது அந்த வைபு ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய பேர் வரத்துக்கான ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணுற அந்த இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வைபாக இருக்கும் அந்த ஒரு படத்திலலாம் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த அந்த ஒர்க்கை நேசிக்கிற தாண்டி அந்த இடத்துல போயிட்டு அப்படி ஒரு கம்ஃபர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப லவ் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கம்பெனி தாண்டி அமேசானில் தான் டாப் நாச்சாக பெட்டராக இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் சொன்னதுபடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் டூர் வீடியோலேயே கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்களுக்கு என்ன கம்பெனினே தெரில ப்ரோ இந்த வேர்ல்ட் சென்டரில் இதில் இதில் உள்ள வரதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி
சொன்னாங்க பட் நிறைய பேர் வந்து ஆ இன்னொரு விஷயம் நானே சொல்லிக்கிறோம் அப்படியே இங்கே வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பாங்க உள்ளே வர்றதுக்கு இது வந்து ஒரு விசிட்டர் பாஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது பட் அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரிலேட்டிவாக இருக்கணும் உங்கள் அண்ணனோ உங்கள் தங்கச்சியோ அந்த மாதிரி யாராவது ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்க மூலமாக கொஞ்சம் ப்ரொசீட் பண்ணதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் தான் ஒரேவே அப்படி இல்லைனா ஏதாவது இன்டர்வியூ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ இப்போ நிறைய வருது அது மூலமாக வந்து நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போகலாம் முக்கியமான ஸ்பாட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு போகலாம் இதுதான் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் கிரேட் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டரை பற்றி நிறையா ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க அதுவும் மற்ற ஆஃபீஸ் தாண்டி அமேசானில் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குன்னு மற்றவங்களே சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க சூப்பர் அதே மாதிரி இப்போது ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸை தாண்டி என்னென்ன மாதிரியான எம்ப்ளாய்க்கான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்து வேந்த விஷயம் எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது ஏன்னா எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் லைக் மற்ற சின்ன சின்ன நார்மலாக கம்பெனிஸில் பிஎஃப் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு சில இடத்துல ஃபுட்டுக்கான விஷயங்கள் அலாகேட் பண்ணுவாங்க ஃபுட் கூப்பன்ஸ் மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு சில இடத்துல ஸ்போர்ட்ஸுக்காக ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் டென் தௌசண்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நிறையா இருக்குது நீ இங்க இங்க என்ன பெஸ்டா இருக்கு அமேசான்ல எந்த அளவுக்கு எம்ப்ளாயிஸ்க்கான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபுட் வச்சு இருந்த அதுவும் அந்த தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் இந்த நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்கும் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் இதெல்லாம் பயங்கரமா நடக்கும் இம்ப்ரெசிவான விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேஷனரிஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருந்திருப்பாங்க லைக் இந்த டிஷ்யூ பாக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டேஷனரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் காஃபி மிஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேபி சில இடத்துல அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது பட் இங்கே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ரொம்ப வேல்யூவான விஷயங்கள்னு பெருசாக எதுவும் கிடையாது பட் இருக்கிறத வந்து தரமாக வச்சுருப்பாங்க அதுதான் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் நான் சொல்லுவேன் நான் மற்ற நீங்கள் பெனிஃபிட்டான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்தினால எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆனது உங்களோட பர்சனல் ஸ்டோரியிலேருந்து இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு பெனிஃபிட் ஆச்சுங்கிற மாதிரி என்ன கேட்ட இந்த ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸே எனக்கு பெனிஃபிட் தான் நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இன்றைக்கி நான் சாட்டர்டே தான் வந்திருக்கேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் இப்போ நான் வீடு பக்கத்தில் இருக்கலாம் இங்கே வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லையா உண்மையை சொல்ல போனால் எனக்கு இந்த ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் எனக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட்னு நினப்பேன் என்னுடைய பர்சனல் வேலைகள் நிறைய நாங்கள் உட்காந்து கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வீக்கெண்ட்னா நம்ம அப்படியே படுத்து தூங்க தான் தோணும் இல்லையா உட்காந்து நம்ம இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு நான் எடிட் பண்ணுறதோ இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் போடுவோம் அதுக்கு நான் இப்போ நம்ம நான் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சேனலுக்கு அப்படிங்கிறப்போ நான் இந்த மாதிரி இடத்த நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் கன்ஃபார்ம் வந்துடுவேன் வெளியே ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் இருக்குன்னா அது நம்ம பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் என்னுடைய ஸ்பேஸ் வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய கிஃப்ட் நான் சொல்லிப்பேன் ஓகே அதே மாதிரி இப்போது அடுத்த விஷயம் கம்மி டு தான் என்ன தான் ஒர்க் கல்ச்சர் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஒர்க் பண்ணுற என்ஜாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் தாண்டி அடுத்தபடியாக நம்ம நார்மலாக எல்லாருமே பார்க்குற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது சேலரி அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயமா கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க சேலரி வைஸில் ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு அமேசானில் இவ்வளோ வரையும் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகிறப்ப இந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஒரு ரஃப்பான கல்குலேஷனாக எடுத்துக்கிறேன்னா எவ்வளோ வரையும் பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ நான் ஓவராலாக இந்த ரேஞ்சில் முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா வரும் <laughs> அப்படி இல்லைன்னா உள்ளே வந்து இன்டர்னலாக ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சினா மூவ் ஆனீங்கன்னா அதில் ஒரு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பேக்கேஜ் வரும் பட் ஸ்டில் ரெட்டிப்பாக மூணு மடங்காக இப்படிலாம் மாறணுமாங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ஸோ நம்ம நீங்கள் வர்றப்போ எந்த பேக்கேஜில் வரும் நம்ம எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்குது அதை இதை பூர்த்தி செய்யுமாங்கிறத கணக்கு பண்ணி வந்தீங்கன்னா யூஸாக இருக்கும் சூப்பர் இப்போ ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் ஆனது ஐ திங்க் கேட்டு இப்போ ரொம்ப லேக்ஸுக்கு மேலே வாங்குறோம் க்ரோட்ஸில் வாங்குறவங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இருக்க பீப்புள் அமேசான டிமாண்ட் இருந்து எடுக்கிற டிமாண்ட்ருக்கு எடுக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அவ்வளோ சேலரி எடுப்பாங்க பட் ஃப்ரெஷராகவே ரொம்ப ஒரு
டெக்னிக்கல்ல லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்க ஒரு எஸ்டியா இருக்கும்போது அங்க லெவல் த்ரீ எல் ஃபோருங்கிறப்ப உங்களுக்கு பேக்கேஜ் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கான ஸ்கோப் நிறைய இருக்கும் பட் அது நான் டெக்குங்கிறப்போ அது இதை நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியாது அது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எல் சிக்ஸ் எல் செவன் எல் எயிட்னு சொல்லி எல் டுவெல் வரைக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வந்து ஜெஃப்பி கிக்கில் இருக்கவங்க எல் டுவெல் ஐ மாட் ஷுவர் எல் டுவெல்னு நினைக்கிறேன் அந்த லெவல் வரைக்கும் இருக்கு சூப்பர் பிரதர் ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளோட ஆடியன்ஸ்க்காக நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க லைக் உங்களோட அமேசான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி உள்ளே வரலாம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நிறைய பேருக்கு அமேசான்குள்ளே வரும் நடந்துட்டுருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அஸ் அ கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட்டாக உங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் கொஷின்ஸும் கேட்டிருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயங்களை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்க உங்களோட கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட்டாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது இப்போ நிறைய பேர் அந்த ஜாபுக்கு கேட்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவசரம் சொல்ல போனால் எக்ஸாக்டாக வந்து ரொம்ப ஆத்திரப்படுறாங்க அதாவது இப்போ என்ன ஸ்கில்லோ அந்த ஸ்கில்லை கற்றுக்கிட்டு போகணுங்கிற ஒரு புரிதல் சில பேருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஒரு பையன் எனக்கு எப்படியோ மெயில் கண்டுபிடிச்சி மெயில் பண்ணியிருந்தாப்பில் நான் வந்து இந்த மாதிரி அப்கமிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஜுவேட் இப்போ முடிஞ்ச முடிஞ்சது கரெக்டுங்களா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காப்பில் சரி ஓகே இது எலிஜிபிள் தானே தான் படித்து முடிச்சிட்டானே சொல்லி ரிசீவ் உங்களை போய் பார்த்தா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்காப்பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் வந்து அந்த அவங்களுக்கு அந்த கிராஜுவேஷன் முடியுது ஸோ அப் எஸ்ஆர்எம்ல படிக்கிறாப்பில் அந்த பையன் எத்தனை வைக்கும் ஸோ அப்படி என்ன அவசரம் அவர் எப்படி முடியும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் இவ்வளோ பேக்ரவுண்டு செக் இல்லாமே இருக்கும் அவர் ரெண்டு வருஷம் தான் படித்து முடிச்சிருக்காப்பில் செகண்ட் இயரில் இருக்காப்பில் அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுறாப்பில் நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் அந்த அந்த மேல் பாடியில் வந்து இருக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நான் படித்து முடிச்சிருக்கேன்னு நான் வேணுன்னா மேலே கேட்டேன் என்னப்பா இப்படி இருக்கே நீ இந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னு கேட்டதுக்கு இல்லை ஏதாவது கை தவறி பட்டுருச்சு அப்படிங்கிறாப்பில் ஸோ இது இது வந்து தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறாப்பில் எனக்கு என்னை தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவன் தெரிஞ்சா பண்ணுறாப்பில் ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா அவசரம் ஏதாவது டக்குன்னு ஏதாவது உள்ளே போயிடணுங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீலான்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க உங்கள் சேனலே அதுக்கான வீடியோ நிறைய இருக்கும் நம்ம ஜாப் இன்ஃப்ளன்சர் கிடையாதுனால நம்மளுக்கு அதை பற்றி ஐடியா இல்லை கண்டிப்பாக நிறைய ஃப்ரீலான்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய பேர் இதுதான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ணி போகலாமே தவிர இதில் அவசரப்பட்டு வரணுங்கிற ஒரு தேவை கிடையாது எதனாலும் என்ன ப்ரொசீஜரோ அது வழியாக தான் போகிறது தான் என்றைக்குமே நல்லது ஸோ அதை ஒரு இன்புட்டாக பண்ணிக்க சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லாருமே கொஞ்சம் பொறுமையாக என்ன தேவையோ அதை பண்ணி உள்ளே போகிறது நல்லது சும்மா டென்ஷன் ஆகிறதுலையோ ஜாப் இல்லைன்னு சொல்லி கவலைப்படுறதையோ ஒரு ரூபாய்க்குடைய ப்ரோஜனம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வரணுங்கிறது ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஒரு சின்ன அட்வைஸாக எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிங்க உங்களோட சைட்லேருந்து நம்மளோட ஆடியன்ஸ்க்காக ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் லைக் யாருக்காச்சும் ஜாப் ரோலுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ப்ரொஃபைலை ஷேர் பண்ண முடியும் ஏதாச்சும் உங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சாலும் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாலுமே உங்கள் லிங்க்டின் அதே மாதிரி உங்களோட யூடியூப் சேனலையும் நான் டேக் பண்ணுறேன் So So people will reach out to you. So if, if they need any help. கண்டிப்பா போற என்னுடைய சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல தொடர்ந்து டச்ல இருங்க அந்த லிங்க்ஸ் மூலமா அதுல நிறைய இப்போ ஒர்க் போய்கிட்டு தான் இருக்கு கொஞ்சம் கொலாபரேட்டிவ் பண்ணி நிறைய பேருக்கு அந்த ஜாப் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ தொடர்ந்து டச்ல இருங்க என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும் சூப்பர் கிரேட் பிரதர் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்ஸ் ஃபார